El domingo 18 de febrero visité la Ruta del Chile, una feria organizada por la Municipalidad de Heredia. Vamos a conocer unos puestos, los que a mí más me llamaron la atención. Mi emprendimiento se llama El Renacer, estos son salsas, este es el ají peruano que se utiliza como para las este, ollas de carne o sopitas. Tiene incluso chile peruano aquí solito, tiene chileras que como ya les había contado es una palabra única de Costa Rica, tiene ya en salsa, ese es chile jalapeño, eh, tabasco, eh, ceviche banano con chile jalapeño. Eso es bastante suave, en realidad, porque el chile jalapeño sí es bastante suave. Esas son Carolina Rippler, ese es un chile muy, 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 muy picante. Eso es tipo encurtido, trae zanahoria, pepino, chile, coliflor, cebolla, chile jalapeño, chile eh, ají peruano y fantasma. Echará el arroz, se cocina el arroz y le echa un, un chile a este entero y agarra el sabor como un sabor picoso. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Y ya si es en salsita, lo pasa por un procesador o por la licuadora, le echa un poquito de vinagre eh, y le echa el chile y ya sale la salsita, digamos. Y Carolina Ripper, ¿cómo me lo puedo comer? Eso sí es muy, muy picante, entonces este con dos o tres gotitas que le eches a la sopa ya basta porque si no... Ahora estamos aquí en Baitero, Costa Rica con David. Hoy les traemos una presentación de nuestra gama de chiles ahumados. Es un chile altamente aromático, procesado de manera totalmente orgánica. Nuestros chiles tienen un proceso de ahumado que utilizamos diferentes maderas que realzan el sabor verdadero de lo que es el chile chipotle, el chile ahumado. Y nuestros chiles son producidos de manera 100% orgánica, por lo que vamos a tener chiles pequeñitos, ¿verdad? Pero eso nos da nuestra identidad, chiliticos, somos chiliticos de Baitera Costa Rica, tenemos presentaciones en chile molido, chile en aceite de oliva, nuestros dispensadores ya listos para poner en su mesa o en aceite de oliva con spray, cada una de las variedades que manejamos, tanto el, el jalapeño, el escorpión y el fantasma, tienen diferentes particularidades. Por ejemplo, el chile jalapeño es un chile que te genera mucho aroma en la boca, ¿verdad? Mientras que los chiles fantasma y los chiles escorpión son sumamente aromáticos también, pero que aportan un nivel mayor de picor. Entonces, tenés el picor sumado con el ático del chile ahumado. Me dieron a probar el escorpión, imagínense, vamos a ver, yo que soy bien pendejita para el chile, vamos a ver qué pasa. Ya me puse a sudar y todo. Ay, mira, está ahora sí que pinta, que no. Bueno, pero yo creo que pica menos porque le eché con un dip, pero está, está muy bueno, muy picante, es ahumado, el, el sabor es realmente muy interesante. Ay, pero sí, bueno, ya puedo bajar que pruebe el escorpio. Bien. Ya tenemos nuestra gama dulce, la vainilla. Producimos vainilla 100% orgánica, natural. Es una vainilla muy, muy aromática, no es un producto bastante nuevo y hoy estamos trayendo una muestra de vainilla picante. Si no nos enchilamos, le damos a mí. Pero no, ahora aquí sin nada. Mm, está interesante, no lo esperaba. Este que se puede aplicar a ensaladas especialmente. O bueno, ahí la, lo que es la creatividad, pero está bastante, bastante bueno la verdad. Es, es vacilón porque como que uno al principio no siente tanto el sabor y después ya va sintiendo de una manera progresiva. Está simpático, está simpático. Bien, estamos aquí en Agnificantes y aquí nos van a contar qué es lo que tienen. Okay, bueno, les comento, son salsas picantes, todos a base de frutas y chiles añejados. Hay cinco, cinco, cinco segmentos. El primero es a base de maracuyá mango. Pusimos de nombre la leyenda de la televieja. La segunda es a base de papaya piña coco. El cadenos. Piña mango, estilo chipotle ahumado. Esa es la llorona. Tenemos un tabasquito añejado con miel. Eh, ese es el eh, tabasco de patas. Y por último tenemos una recetita especial que es Tres Amor, Arrón, Carolina Reaper, Escorpión, que son los dos chiles más fuertes del mundo actualmente. 
dice y eso se llama el padre sin cabeza Vamos a darle una identidad, de hecho si observas, lo hicimos todo eh, con la leyenda de acá, atrás puedes ver las ruinas de Cartago, igual tenemos un paxito que se maneja con las ruinas de Cartago y a, atrás trae un poquito de información de las leyendas para identificar bien digamos, el producto de, de costarricense y es producido totalmente en Cartago. Bueno, el más picante es una recetita especial, solo sacamos 100 por lote, de hecho viene numerada, es empresa Mora Rum, Carolina Reaper Escorpión. Este se utiliza mucho como para parrilladas, cortes, sopas, eh, ramen, sushi, que a mí. Me dieron a probar el padre sin cabeza, que es el que tiene Carolina Reaper y Escorpión. Sí. Está muy bueno. Está. De hecho, no siento que todavía me pique. Ahí poco a poco, imagino, ¿no? Ahí sí que vacilón. Ahí uno. Mastica, lo más bien, lo más Y al rato, si lo siento uno aquí. Qué vacilón. No, no, no. Está muy interesante. Está muy bueno, digamos, el sabor. Realmente está muy bueno. Excelente. Nosotros somos una empresa especialista de chiles gourmet. Aquí, pues, como podemos ver, tenemos el chile poblano todo el año, aquí tenemos lo que es el chile serrano rojo, el chile serrano verde, así como el ají peruano, este ají, todos estos chiles son producidos en invernadero y obviamente son chiles electos que se producen en condiciones muy controladas para tener la oferta todo el año. También nosotros producimos con agricultores de Terraba, San Carlos y demás, este, lo que es chiles más básicos, como jalapeño, como este, panameño. En este momento el que más gusta por sabor y por el mercado que yo me dirijo es el poblano. La gente mexicana lo usa lo que es chile en nogada, crema poblana para platos vegetarianos o, o veggie, ¿verdad? O las rajas poblanas. Pero he visto que se hacen mojitos con, con chile serrano, por ejemplo. La, la ventaja del chile en picante, como usted puede ver aquí en todas las redes, es que el chile es muy es flexible y es plástico. Entonces yo digo que un chile nunca pertenece a una cocina, pertenece a la persona que quiere probar un buen chile. Chile relleno, después. Un chile relleno, gajas, eh, crema, lo que la gente pida. Porque este chile es bastante flexible, tiene un sabor neutro. Eh, a mí en lo particular me gusta mucho para chile relleno. Y pica. Si usted le mantiene la semilla y la nervadura que pica un poquito, pero el chile poblano no debe picar, debe saber. Nosotros seleccionamos nuestra propia semilla. Entonces le da un precio justo estable al agricultor, piso que nosotros decimos, para que trabaje un proyecto. Esta fluctuación que existe en el mercado, no hay, se controla. Eso ayuda a empresarios, por ejemplo, que necesitan 400, 500 kilos de jalapeño, porque ellos necesitan un precio piso, porque no son productos tradicionales, son no tradicionales. Por ejemplo, un panameño, un habanero, un habanero rojo, un cayen, al por mayor no puede costar más de mil colones. Ya el mercado lo establece así. Un poblano, como yo, bueno, fui un inversor de esto, yo fijé el precio. ¿Por qué? Porque, bueno, es un chile para un mercado tal. El pico no me lo va a consumir siempre. El pico es un gusto. Queremos que la gente aprenda a valorar qué es un chile étnico y que no es un chile étnico, o sea, el chile de dieta básica para nosotros. Yo no soy intermediario, no, yo soy ingeniero agrónomo y soy promotor y desarrollo proyectos de Costa Rica. Dependiendo del mercado, yo me voy moviendo. El que tiene pago es el agricultor, a mí lo que me importa es el agricultor. La feria incluye un cañazo de actividades, animadores, espectáculos con fuego, música en vivo, como la Mercedes Marching Band. Los dejo para que la escuchen.